Hey guys, welcome to this video once again and I am back with another video. In this video, I, we will discuss the AppCAD paper which was held on 18th of 19th of August. Okay, na? So, I have told you that the AppCAD exam was going to be done and I was going to provide videos for that. Okay, I was going to provide a lecture for that. And many people have given a query that someone has said that you have not come from that, sir. It's 18 in shift, I think. 18 की पहली वाली शिफ्ट में कुछ भी नहीं आया या 19 की पहली वाली शिफ्ट में ऐसे कुछ कमेंट पड़ा था आ, तो मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली और वैसे भी मेरा काम आधे आधे का नहीं रहता मैं जो भी काम करता हूँ पूरा करता हूँ तो जैसे कि 19 अगस्त को दोनों शिफ्ट खत्म हो चुकी हैं ठीक है ना जो जो क्वेश्चन मुझे पता चले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो जैसे कि अरुण सर ने बताया आप लोगों को अरुण सर ने अरुण सर को मैंने बोल दिया था कि सर ई चेक कर लीजिएगा किसी लोगों के मैसेज आए होंगे नहीं आएंगे तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ठीक है ना मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे आ, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए थे कुछ क्वेश्चन मुझे पता चल गए थे ठीक है ना और आ, मैं थोड़ा बिजी था इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस का इस तरह के एनालिसिस नहीं डाल पाया शुरुआत में ही लेकिन मुझे जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो चलो ठीक है मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को देता हूँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कोई भी उसमें कॉल ना करें ठीक है ना एक हमले रिक्वेस्ट टू यू ऑल नेवर कॉल ऑन दैट नंबर उस नंबर पे कोई कॉल नहीं करेगा जो जिस नंबर से मुझे कॉल आएगी मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा या फिर वो कर दूंगा ठीक है ना कोई मुझे कॉल नहीं करेगा उस नंबर पे सिर्फ मैसेज करिए व्हाट्सएप में मैन आई वर आई फ्री आई विल टेक्स्ट यू और रिप्लाई यूर क्वेरी माई नंबर इज नाइन जीरो फोर ठीक है ना आप इस नंबर पे आपकी कोई भी क्वेरी हो कोई भी बात हो आप इस पर कर सकते हैं ठीक है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन जीरो फोर फाइव एट फोर फोर फाइव टू थ्री ठीक है ना तो आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप लोग इस पर बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बाकी अगर आप लोग नंबर वट कुछ लोग होते हैं जो अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं उनको मेरा ईमेल पता है अनुज वन टू थ्री फोर जोशी एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि सर आपको कुछ पढ़ाया हुआ नहीं हुआ है अरुण सर ने बोला लगभग एट्टी परसेंट के क्वेश्चन हमारे आ, जो हमने पढ़ाया था जितनी हमने YouTube पे वीडियोस डाली हैं उनसे रिलेटेड आया है ठीक है ना और जब मैं आपको वीडियोस बना रहा था दोस्तों तो मैंने आप लोगों को एक ही बात बोली थी कि हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं आप लोग वो वीडियोस भी जाकर देख लीजिए ठीक है ना तो जिन्होंने देखी होगी उनका फायदा जिन्होंने नहीं देखी उनका ड्रॉबैक ठीक है ना और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया तो देख लें मैं आपको मैं पूरे क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ तो सबसे पहले देखते हैं आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं फिर लास्ट में हम कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे ठीक है ना तो मेरे भाई सबसे पहले आइए द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का देखा तीन साल के लिए ठीक है ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस uh, दे रखा है वो टेन परसेंट दे रखा है अगर आप लोग मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस देखोगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो उठा के देख लीजिएगा मैं आपको आप इस वीडियो के नीचे लिंक शेयर कर दूंगा और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि जो लोग मेरे पहले भी वीडियोस डाली हैं आप लोगों को वीडियोस जाके देख लीजिए मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं आप लोगों को वीडियोस जाके देख लीजिए और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है तो मैंने सिर्फ तीन तीन पांच पांच मिनट की वीडियो डाली है उसमें ट्रिकी ट्रिक ट्रिकी ट्रिक बताए हुए ठीक है ना भाई क्या बताए हुए ट्रिकी ट्रिक बताए हुए जो लोग कहते हैं कि हमारा पढ़ावा नहीं आया है ना वो ये जाके वीडियोज देख लीजिए मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा बिल्कुल लिंक शेयर करूंगा आप वहां जाके देख सकते हैं ठीक है ना और टू हॉर्सेज शोल्ड एट इज बारह सौ मैंने क्या बोला था इन क्वेश्चनों में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको एक बार प्रॉफिट दिखे एक बार लॉस दिखे एक बार प्रॉफिट दिखे एक बार लॉस दिखे तो आपको क्या करना है ट्वेंटी एक बार प्रॉफिट दिखे ट्वेंटी प्लस माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी बाई हंड्रेड ये कहा था तो कितना आंसर फॉर माइनस परसेंट फोर ये एफ कैट का जो अभी मैंने तीसरा लेक्चर बनाया था ना उसमें तीसरे या दूसरे लेक्चर में मैंने यही क्वेश्चन कराया यही डिट्टो क्वेश्चन कराया आप जाके चेक भी कर सकते हैं मैंने कॉन्सेप्ट भी समझाया था इसके पीछे जो लोग कह रहे नहीं आया जो जो मैंने कलरफुल किए हुए ना ये सब कलरफुल ये सब मेरे पढ़ाई में से आया है ठीक है ना और लास्ट के सिर्फ दो तीन वीडियो में कराए हैं अगर जो जिसने मेरी लास्ट की दो तीन वीडियोस भी देखी होंगी ना वो वो आ, उस उसने तो सारे किए होंगे अगर उसने ढंग से समझा होगा तो इसमें क्या बोला है कि एक कलर टीवी है हाँ देखिये इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था इसमें कुछ नहीं करना था मैंने क्या बोला था परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में क्या मान के चलना है सौ मान के चलना है परसेंटेज वाले क्वेश्चन में क्या मान के चलना है हमेशा सौ मान के चलना है तो देखो द इनिशियल प्राइस ऑफ अ कलर टीवी इज थ्राइज टाइम द म्यूजिक ऑफ सिस्टम तो देखो जितना म्यूजिक ऑफ सिस्टम है भाई उससे तीन गुना है टीवी की प्राइस तो म्यूजिक ऑफ सिस्टम की
हो गई कि नहीं हो गई नाउ इफ द प्राइस ऑफ द टीवी इज इंक्रीज बाय 10 अब 10% बढ़ा दो ये कितना हो गया 330 रुपए हुआ है कि नहीं हुआ 330 रुपए की हो गई 10% बढ़ गया इसमें और इसकी म्यूजिक सिस्टम कितना रुपए का हो गया 118 रुपए का हो गया कितना रुपए का हो गया 118 रुपए का क्या अब बोला कि भाई टोटल निकाल लो 8 इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको पहले 8 की कीमत कितनी थी बाद में 8 की कीमत कितनी थी ये सब करके माइनस कर दो प्रॉफिट परसेंट आराम से निकल जाएगा कहा था बिल्कुल कहा था कि जो परसेंट भाई जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना 100 मान के चलो ज्यादा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा अगर खराब मैंने बोला भी था कि 100 मान के करना है हर चीज अपना खोप लो अपना खोपड़ी यूज करनी है अब दूसरों को ब्लेम करोगे तो कैसा चलेगा और एक डिफेंस एस्पिरेंट कभी किसी को ब्लेम नहीं करता है कि आपका पढ़ाया हुआ आया है कि नहीं आया है ठीक है ना मैंने आपको बोला भी था दोस्तों मैंने सिर्फ 10 15 दिन वीडियोस आपको प्रोवाइड किए हैं मैंने कहा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैंने ये तो नहीं कहा कि बस ये रट्टो और इसी से इसी से आ जाएगा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा हां मैंने हिस्ट्री की पीडीएफ प्रोवाइड की थी मैंने कहा हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पीडीएफ से आएंगे जिन लोगों ने मुझे मेल किया था मैंने उनको पीडीएफ सेंड कर दी थी और वो लोग पीडीएफ खोल के देख सकते हैं भाई कि मेरे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए नहीं है और वो कमेंट कीजिए कि सर आपके उस पीडीएफ में से एक क्वेश्चन नहीं आया तो मैं तब देखता हूं मैं जिन लोगों ने मुझे मेल किए थे मैंने उनको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी हिस्ट्री की रीजनिंग की रीजनिंग कराई थी रीजनिंग की पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी रीजनिंग कोई आ, कोई बता दे कमेंट कर दे कि सर आपके रीजनिंग वाली पीडीएफ में से क्वेश्चन नहीं दिखने को मिले उस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखने को मिले ठीक है ना और जो रीजनिंग की वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि लास्ट में मैंने कहा भी था कि ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना लास्ट में मैं तुम्हें एक कांसेप्ट समझाऊंगा जो क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं एकेडमी और पांच क्वेश्चन उसी रीजनिंग में उसी टाइप के क्वेश्चंस थे ठीक है ना जो लोग कह रहे हैं कि नहीं आया वो अब मैं नहीं जानता कि वो क्या कर रहे थे वो कहीं और YouTube किसी और YouTube चैनल से देख रहे होंगे और भड़ास यहां निकाल रहे हैं अपनी है ना कि नहीं आया ये एफिशिएंसी ऑफ ए भी देखिए मैंने कहा भी था भाई जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है डिटो उसका क्या हो जाएगी काम कितने कितने दिन में काम करेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टाइम इन व्हिच दे कंप्लीट द वर्क भाई वो वो रेशियो होता है जिसमें वो काम कंप्लीट कर देंगे कराया कि नहीं कराया टाइम एंड वर्क की बेसिक जाके बेसिक वाली वीडियो देखिए जाके वहां पे कराया कि नहीं कराया ठीक है ना भाई और ये देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेवंथ सारे क्वेश्चन कराए हुए ये क्वेश्चन अगर जो लोग बोल दे कि नहीं कराए हुए सर आपने तो मैं बोल मैं देखता हूं कि किस कौन बोलता है ऐसा कि नहीं कराए हुए है ना मैंने बोला भी था कि दोस्तों यार ट्रिके नहीं होती हैं कांसेप्ट होते हैं बेसिक्स होते हैं इसलिए मैंने आपको लोगों को पहले तीन टाइम एंड वर्क की तीन वीडियोस बनाई थी बेसिक से आप बोला भी था हर वीडियोस में बोला कि बेसिक बेसिक सीख ले बेसिक सीख ले बेसिक सीख ले है ना और मैंने पहले भी ये भी बोला है कि जो मेरी पहले भी वाली वीडियोस डाली हुई है मैंने थोड़ी-थोड़ी वो भी जाके देख ली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ ही लोग हैं जिन्होंने देखा था है ना और यहां देखिए इसमें बोला कि समवन परचेस एग 100 रुपीस 20% ब्रेक नाउ हाउ मच शुड सोल्ड द रिमेनिंग एग टू गेट नेट परसेंट प्रॉफिट 10 ये भी मैंने पहले वाली वीडियोस में डाला हुआ है सबसे पहली मेरी जो वीडियोस थी ना वो मैंने यही डाली थी मैंने एक ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के माध्यम से कहा था ये तीन आ, तीन क्वेश्चन तीन टाइप टाइप तीन चार टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसी ट्रिक से और उसका ही ये क्वेश्चन था एफआरआई का पेपर किसी ने अगर सॉल्यूशन देखा होगा एफआरआई का पेपर के सॉल्यूशन उसमें भी मैंने यही क्वेश्चन कराया है ठीक है ना वहां जाके भी देख सकते हो इसलिए मैंने बोला भी था पेपर सॉल्यूशन देख लीजिए जो लोग मुझसे ईमेल में बात कर लेते हैं मैं उनको थोड़ा बहुत बता देता हूं जब जब मुझे पर टाइम रहता है अब जब नहीं बताता हूं तो नहीं पता 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 हूं यहां देख लीजिए कंपाउंड सेमी एनुअली नहीं बताया था परसों की वीडियो में बताया भाई मेरे परसों की वीडियो में बताया कि जब सेमी एनुअली होते हैं तो रेट परसेंट हाफ हो जाता है और ये पूछ रहा है कि व्हाट इंटरेस्ट अ मैन गेट ऑन द अमाउंट ऑफ कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10000 पे कौन कहता है कि नहीं पढ़ाया ये सब पढ़ाया हुआ है ठीक है ना ये क्वेश्चन भी मेरे उसमें से था मैंने परसों जो आपके की तीसरी वीडियो डाली है उसमें जाके देख सकते चेक कर सकते हैं अच्छा ये था इफ स्ट्रीम वाला हां ये मान सकता हूं कि थोड़ा सा इसका लेवल इस वाले क्वेश्चन का बस कुछ नहीं था दोस्तों मैंने क्या बोला था देखो ए टू बी जाने में देखो यहां से गया ए टू बी ए टू बी गया 3 घंटे ले रहा था यहां से यहां गया 5 घंटे ले रहा था ठीक है ना तो मान के चल लेते हैं भाई जब ये 5 घंटे ले रहा तो उसकी स्पीड धीमी होगी कि नहीं होगी ये 3 घंटे ले रहा है यहां से आते हुए नीचे स्क्वीज की स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी है ना होगी कि नहीं होगी चलो इसको एक काम कर लेते हैं बी को ले लेते हैं ऊपर और ए को ले लेते हैं नीचे क्योंकि बाद में बी डंडा जो है बी की तरफ जा रहा है ठीक है ना अब देखिए भाई ए से बी जाते वक्त ए से बी जाते वक्त यहां देखिए एफ स्ट्रीम टेक 5 आवर टू ए टू बी एंड 3 आवर्स 5 आवर टू ए टू बी ए से बी जाने में कितने घंटे ले रहा 5 घंटे ले रहा तो मतलब बी क्या है अपर पोजीशन में है
ये आ जाएगा वन किलोमीटर मतलब एक घंटे में डिस्टेंस कितनी थी पंद्रह किलोमीटर आ गई थी यहाँ से डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम लेके पंद्रह किलोमीटर तो पंद्रह किलोमीटर वो एक एक वन किलोमीटर का आपसे पंद्रह घंटे में करेगा तो इसका आंसर निकाल लीजिए छह बजे मॉर्निंग में भेजा है है ना छह बजे मंडे को भेजा है उसने ठीक है ना इसमें साइज से टाइम ए एम पी कुछ लिखा रहा होगा ठीक है ना साइज से ए लिखा रहा होगा अगर अगर ए लिखा रहता है तो ये बचेगी रात के नौ पी पे मंडे की शाम को पहुंचेगी पंद्रह घंटे लेगी ठीक है ना तो इस तरह के क्वेश्चन थे ये देखो ये तो सबसे ईजी है कौन नहीं कर सकते इनको सॉल्व ठीक है ना ये सब कर सकते हैं सॉल्व ये बहुत बेसिक है इसलिए मैंने इसमें टिक मारा भले मैंने पढ़ाया नहीं था बेसिक्स लेकिन मैंने आपको बताए थे देखिए यहाँ पे इफ 25 परसेंट इन द इंक्रीज ऑफ द शुगर एंड परसेंटेज शुड बी डिक्रीज इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सपेंडिचर कहा भी था भाई कहा था कि नहीं कहा था जब महंगाई बढ़ेगी वो क्या बोलते कंजम्पन घटेगा कंजम्पन घटे सॉरी महंगाई घटेगी तो कंजम्पन बढ़ेगा कहा था नहीं किस तरह के क्वेश्चन कौन कहता है कि नहीं कराया मैंने ये वाला क्वेश्चन देखिए एवरेज के एवरेज की मैंने वीडियो डाली थी एक लेक्चर पूरा का पूरा इसमें ही पहले कहा भी था कि जो लोग पहले वाली वीडियोस हैं प्लीज जाके देख लीजिए ठीक है ना एवरेज के नाम से एक वीडियो डाली हुई है वो कहा भी था कि जो पहले पहले थोड़ी थोड़ी वीडियो डाली है वहां डाली हुई है ठीक है ना तो इसका कितना आ रहा था इसका आ रहा था सेवेंटी फाइव परसेंट आ रहा था आंसर निकाल के देख लेना वीडियो देख के हाँ पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज फाइव परसेंट एनुअली इन दर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था जो रेड वाले हैं वो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हुए हैं ठीक है ना ये क्वेश्चन मैंने कराया था डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इन सिंपल इंटर अरे बिल्कुल ये कराया हुआ है बिल्कुल कराया हुआ है क्वेश्चन अभी कराया था रिसेंटली कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्म लगा दो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म लगा दो कर दीजिए ये सब ट्रिके इसकी अवेलेबल है ठीक है ना ट्रिके अवेलेबल है लेकिन मैंने कहा था कुछ लोग बीए वाले हैं तो ट्रिके से क्या होता है कुछ काम खराब हो जाते हैं ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है अब देखिए यहाँ पे अ मैन बॉट अ हॉर्स ट्वेल्व वही क्वेश्चन आ गया घी गिव्स टेन डिस्काउंट ही गेट टेन प्रॉफिट वट इज द लॉस और गेंद इफ ही गिव ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट डिटो क्वेश्चन आया था अच्छा ये क्वेश्चन भी शायद से मैंने नहीं कराया है ठीक है ना इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है कि दस परसेंट का डिस्काउंट देता है एंड ही गेट टेन प्रॉफिट प्रॉफिट देखिए तो सबसे पहले तो मैंने कि अगर इसमें से चलो ठीक है अगर दस परसेंट का वो भी किया था तो इसने डिस्काउंट भी दिया था तो मतलब चलो ठीक है इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करते हैं मैंने नहीं कराया तो नहीं करते हैं डिस्कस ठीक है ना और सॉल्यूशन में आप लोगों को दे दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन का मिक्सर ऑफ टू फिफ्टी एम एल सेवन बाई टू डिटो क्वेश्चन मैंने अपकेट थ्री या अपकेट उसमें कराया तो मैं मैं मान के चलूंगा ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल कराया है ठीक है ना आप देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने कहा भी था भाई जो टीचर जब एड होता है तो उसका वेट क्या हो जाता है एड हो जाता है तो देखिए अगर ट्वेंटी कितना वेट बढ़ा था द एवरेज एज ऑफ ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट इज सिक्सटीन ईयर्स इफ अ टीचर एट द एज बिकम्स एटीन ईयर्स एटीन ईयर्स एवरेज बिकम्स एटीन ईयर्स If the the teacher is placed by the age of newborn teacher, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है जो मुझको मेल में मिला था वो थोड़ा दूसरा था उसमें कहा गया था कि अगर एक टीचर को इंक्लूड कर दो तो एवरेज क्या हो जाता है दो परसेंट बढ़ जाता है क्या हो जाता है दो परसेंट बढ़ जाता है तो मैंने कहा था छब्बीस दुना क्या करते हैं इसमें छब्बीस दुना कितना जाता है ये बावन और उसमें सोलह एड कर देते हैं यही जाएगा अड़सठ भाई जो पुराना वाला टीचर था उसकी एज थी सिक्सटी एट ईयर्स अब क्या इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ा सा एज घटती थी पता नहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये मुझे याद नहीं है लेकिन देखो यहाँ पर टीचर नए वाले टीचर की एज आ गई और पुराना नया फिर नया बॉन्ड टीचर हो तो माइनस कर देंगे ऐसा कुछ पूछा था इस क्वेश्चन में ठीक है ना तो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है करा सकते हैं यही वाला क्वेश्चन देखिए टू मिल यही डिट्टो क्वेश्चन मैंने कहाँ कराया था आपको ये कराया था मैंने आपको पर्सन उस वाले कॉपर वाला कॉपर और जिंक वाला क्वेश्चन था एक याद आया आपको कॉपर और जिंक वाला क्वेश्चन आया था उसी की तरह उसमें समझाया था मैंने ठीक है ना अब थोड़ा सा जीके के देख लेते हैं जीके का क्वेश्चन भाई कौन कह रहा था कि नहीं आया जिसको जिसने हिस्ट्री की पीडीएफ के लिए क्वेश्चन मांगे है ना पीडीएफ मांगी थी मैंने पीडीएफ में अपने टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी थी पीडीएफ वहां से जाके देख लीजिए 2017 के करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने शेयर की है उसमें बताया गया ठीक है ना दो हजार की जो मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ दी थी उसमें पूरा मिल गया था ये मैंने कहा भी था जिसको पीडीएफ चाहिए दो की उसमें फोर्टी सिक्स पेजेस है उसमें जाके आपको वो करेंगे चेक कर लेना सचिन तेंदुलकर को मिल जाएगी आपको ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया किसने कौन बोल रहा कि नहीं पढ़ा नहीं आया जोग्राफी से कुछ भी रिलेटेड जो मैंने नहीं पढ़ाया ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया आया कि नहीं आया मानता हूँ कि इस समय स्टैटिक जी बहुत ज्यादा पूछी गई थी बहुत ज्यादा स्टैटिक जी पूछी गई थी इंडिया में सॉरी अफकेट के पेपर में ठीक है ना मानता हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया बहुत कुछ आया ये देखिए विच
हिमालय में कोई भी चीज आ जाएगी वो सब क्या होंगी हिमालय न्यू माउंटेन किसने कौन करा 1998 में तो आजकल तो सबसे फेमस है अटल बिहारी वाजपेयी ये तो थोड़ा बहुत यार कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री नहीं बताया क्या मैंने आपको ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द कंट्री ठीक है और जो अट्ठारह तारीख वाले के पेपर में आया था उनमें आया था लो, आ, कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ है पिंग मिलियन आपको बताया भी था किसमें पिंग मिलियन अंडमान निकोबार में कौन कह रहा था कि नहीं बताया सर ने ठीक है ना स्टडी ऑफ एटमोस्फियर कौन कहता है कि नहीं बताया मैंने स्टडी ऑफ एटमोस्फियर ठीक है सब बताया मैंने इसमें हु कन्वर्टेड द कनेक्स टू बौद्धिज्म हिस्ट्री की पीडीएफ जाके खोल लीजिए जिन लोगों को मैंने कहा भी था कि दोस्तों मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ हिस्ट्री के अगर से पॉसिबल होगा तो बताऊंगा अदरवाइज आप मुझे मेल कर लीजिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट वीडियोज भी प्रोवाइड की इंपॉर्टेंट वीडियोज भी डाली थी डाली थी नहीं डाली थी कि भाई मेल कर दीजिए जिसको हिस्ट्री के नोट चाहिए लेकिन किसी ने वो वीडियो देखना पसंद ही नहीं किया आप लोग वो वीडियोस देखना जरूर पसंद करोगे जिसमें 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में बोला जाएगा कि 10 क्वेश्चन में रट लो 20 क्वेश्चन में रट लो है ना वो आप लोग सब देखेंगे लेकिन जब कोई बोलेगा ना कि आपको भाई आ, ये काम कर लीजिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए तो आप लोग वो नहीं करोगे फिर आप दूसरों को ब्लेम करोगे कि हाँ आपने नहीं कराया ये नहीं कराया दोस्तों मैंने पहले ऐसा कुछ बोला नहीं कि मेरी वीडियोज देखोगे तो हंड्रेड परसेंट से मिलेगा आप चेक भी कर लीजिएगा मैंने बस ये बोला कि आई एम प्रोवाइडिंग यू लेक्चर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आ सकती है लेकिन पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया और मैंने कहा भी था लगा लीजिए किसी यूट्यूब चैनल वाले ने आपको बोला कि ग्रामर आइए मैंने बोला आप लोगों की ग्रामर आएगी है ना दो के पेपर में भी ग्रामर आई थी मैंने कहा था पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है और पिछले साल दो तीन ग्रामर एरर देखने को मिल गई थी इस बार भी मिल सकती है एरर ग्रामर पढ़ के जाएं ग्रामर पढ़ के जाएं जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो सब करेंगे फार्देस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया बताया कि नहीं बताया फार्देस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट के अंडर आता है क्या पिंग मिलियन पॉइंट सब बता रखा है विच लेर द इंडियन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड देखो मैंने बताया एक ट्रॉपोस्फियर और एक मैसोस्फियर मैसोस्फियर सबसे ठंडी होती है आइनोस्फियर गर्म नहीं होती है तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सी होती है स्टेटोस्फियर होती है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है ठीक है ना रियल में मैंने नहीं पढ़ाया था इस तरह के क्वेश्चन अब देख लीजिए ये 19 तारीख के कुछ क्वेश्चंस ये टाइम एंड वर्क है पांच डॉग पांच बिस्कुट खाते हैं पांच मिनट में देन हाउ में टेन डॉग टेन बिस्कुट मैंने बताया था ना चेन रूल बेसिक टू एडवांस जिसको मैंने बताया वो समझ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे होना है ठीक है ना टेन uh, इंक्रीज कर दी भाई डिस्टेंस कितने परसेंट करेगा दस अगर अगर स्पीड हमने दस बढ़ा दी तो टाइम क्या होगा दस घटेगा है ना उस हिसाब से स्पीड में आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी बहुत ईजी क्वेश्चन थे तो ठीक है ना इस तरह के क्वेश्चन टू थिंग सोल्ड ऑन द टेन परसेंट ओवरऑल गेट ट्वेल्व परसेंट मैंने क्या बताया था भाई मेरे कि जब दो परसेंटेज दिखे तो डायरेक्टली वो लगा लेते हैं एक्सप्लाई परसेंट लगा लेते नहीं है अगर उसने दस परसेंट प्रॉफिट मारा माइनस ये हुआ माइनस कितना हुआ बारह एक सौ बीस बाई हंड्रेड तो ये लॉस में चल रहा है लॉस आएगा इसका कुछ ना कुछ कहा तो नहीं कहा था अमाउंट कम बिकम्स एट परसों ही ये क्वेश्चन कराया थ्री एन वन वाला बताया था टी एन वन इजल टू एन टू टी टू ये सब कुछ बताया हुआ है ठीक है ना ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं कराया जाके वीडियोज देख लीजिए है ना और ये बिकम थ्री बताया था दो साल में इतनी बन गई कंपाउंडेड एनुअली तो इसमें माइनस करना था कंपाउंडेड एनुअली मेरी जो मैंने पहले वाली वीडियो डाली थी कंपाउंड इंटरेस्ट की उसमें मैंने आपको ट्रिकों के साथ ये क्वेश्चंस कराए थे जो मेरी वर्ड मीनिंग है आप लगे वीडियोस देख लीजिए उसमें मैंने ये बताए मैं डेलीवेट डाउन कैपिशियस ट्रैंकुलिटी ये चार क्वेश्चन आए थे देख लिए यहाँ पे पता नहीं आ, मुझे पता नहीं कि कितनी सारी एंटेनम सिनेम्स आई थी लेकिन जो जो आए थे उनमें से मैंने देखी ये देखो ये मेरे पढ़ाई में से डिफेक्ट का अगर डिफेक्ट का आप लगा दो तो डिफेक्ट डिफंक्शन है एक्चुअली में फंक्शन होता है ना और डिफेक्ट हो गया उसका ठीक है तो देखो कितने क्वेश्चन आ गए एक दो तीन चार पांच पांच क्वेश्चन के आसपास आ गए पांच क्वेश्चन अगर चलो आप डिफेक्ट भी ना बोले ना लेकिन चार क्वेश्चन तो आ गए हैं मेरे उसमें से और आगे क्वेश्चन मिले नहीं है तो वो नहीं करते हैं ठीक है ना तो अब आगे बात करते हैं चलो ये तो क्वेश्चन हो गए जो कह रहे हैं कि नहीं आए सर आपके पढ़ाए हुए भाई मेरे अगर आप लोग मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा ना तो आप बोलोगे सर आपके उसमें से ऑलमोस्ट सारा पेपर ही आया लगभग ठीक है ना हाँ ऐसा है कि बस ये है कि जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा थी वो सिस्टमेटिक नहीं थी कुछ वीडियोज बहुत पहले डली हुई थी मैंने कहा था मैंने ये भी कहा था कि टाइम कम है आप लोग जो पहले वाली वीडियोज है वो जाके जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखी अब मैं क्या कर सकता हूँ बताइए उसमें वो तो आप लोगों के हाथ में थे ना और ये कमेंट बहुत अच्छा लगा चूतिया है क्या एक वन सेवेंटी फोर तो बिल्कुल भी नहीं होगी अरे मेरे भाई चल तेले मैंने जो भी थे शुभम तिवारी भाई साहब पहले तो आप थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन एंड वैल्यूबल कमेंट कि आप लोग इतना टाइम निकाल के हमारे लेते हैं अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ठीक है ना और
सडनली 2015 का एक दूसरा पेपर देख लीजिए 126 126 में से आप 144 लगा लीजिए कितने गैप 18 का गैप 18 नंबर का गैप ठीक है ना 18 नंबर का गैप आ गया है यहाँ पे और 144 का बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुई है दो गई है ठीक है ना पेपर टफ बोल रहे थे लोग और एक फिर गई है सोलह नंबर का बढ़ोतरी हुई यहाँ पे ठीक है ना यहाँ पे दो नंबर की यहाँ दस नंबर की और यहाँ पे आपकी पांच नंबर की क्या भी है डिक्रीमेंट भी है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों मैं बताता हूँ यहाँ पे पेपर टफ नहीं आया था पेपर टफ नहीं आया था बस पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था क्या हो गया था पैटर्न का पेपर चेंज हो गया था ठीक है ना तो वन की बात है अब मैं अरुण सर ने आप लोगों ने ऑलरेडी डाल दी थी लेकिन उन्होंने सिर्फ वो देख के डाली जो उनको क्या मिला था पेपर मिला था ठीक है ना जो लड़कों के कमेंट आए उससे बात हुई थी उनकी ठीक है ना और अब मैं बात करता हूँ मैं बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली में क्या होगा क्या देखे जो 32 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे ना वो आए थे इस बार बहुत ज्यादा इजी उनकी थी इजी क्वालिटी सब बच्चों ने बोला जितने भी हमसे बात बूत करते हैं ठीक है ना हमारे नंबर में मैसेज मुसेज करते हैं तो उन्होंने बोला सर की इस बार रीजनिंग जो थी वो बहुत ईजी थी तो अगर हम रीजनिंग में बहुत ईजी मान के चले तो सब मान के चले कि सब कम से कम सब बच्चों ने पच्चीस ईयर पच्चीस से लेकर अट्ठाईस क्वेश्चन था तो सब ने किए मान के चलते हैं ठीक है अट्ठाईस का अगर मैं तीन से चलो पच्चीस ही मान लेते हैं पच्चीस इंटू तीन कर लेते तो कितना आ गया पिछहत्तर आ गया कितना आ गया पिछहत्तर सेवेंटी फाइव एटीन क्वेश्चन कितने थे मैथ्स के थे ठीक है ना और आधे ज्यादा चलो मान के चल लेते हैं कि एटीन क्वेश्चन अगर मैथ्स के भी थे और हर बच्चे ने कम से कम ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि आठ क्वेश्चन चलो आठ क्वेश्चन तो सब नहीं किए होंगे भाई आठ क्वेश्चन तो लगा लीजिए चौबीस ठीक है अब आता है आपका जीएस जीएस क्वेश्चन थे पच्चीस 25 में से मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूं कि हर बच्चे ने अगर 25 15 क्वेश्चन भी छेड़े कितने क्वेश्चन छेड़े हैं पंद्रह क्वेश्चन भी छेड़े तो ये आ जाते हैं 45 ठीक है चलो 15 नहीं ले लेते हैं अभी देखते हैं आगे ठीक है और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे 25 में से हर बच्चे ने ऑन एन एवरेज पंद्रह क्वेश्चन भी छेड़े तो पैंतालीस करके देख लें तो चलो ठीक है भाई पैंतालीस पैंतालीस चौबीस और पचहत्तर करके देख लीजिए पाँच पाँच दस पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस का नौ हाल लगी एक चार चार आठ दो दस दस और सत्रह एक अट्ठारह कायदे अनुसार तो ये 189 एट्टी नाइन में चाहिए लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कमजोर हो जाते हैं कुछ जैसे 15 में से चलो उन्होंने कितने छेड़े 12 छेड़े 12 12 इन्होंने जीएस में छेड़े तो 12 तिया 36 ले लें यहाँ पे भी बारह तिया 36 ले लें ठीक है और यहाँ पे चलो ले लेते हैं कि किसी बच्चे ने छह ही क्वेश्चन छेड़े कितने क्वेश्चन छेड़े छह छत्ती अठारह और कम कर लेते हैं चलो उसने बत्तीस में से कितने हमने पच्चीस ले थे आप मान के देते हैं बीस ले लिए बीस छेड़े ठीक है उसने तो कितने हो गए अब जोड़ लीजिए भाई यहाँ पे बीस से के साठ छत्तीस और बारह तीन छत्तीस छत्तीस और ये हो गया अट्ठारह कर लिए देख लिए अच्छा अच्छा बारह बारह रात अठारह बीस हालांकि दो छ तीन नौ नौ तीन बारह तेरह और चौदह पंद्रह डेढ़ सौ तो मेरे भाई नॉर्मल ऐसी जा रही है कट ऑफ आप देखोगे डेढ़ सौ तो ऐसी जा रही है अब इसे मत कहना कि बारह से कम कर दो है ना खुद भी जानते हो बारह पच्चीस में से बारह क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ तब जाके डेढ़ सौ बन रहे हैं लड़कों के यहाँ मैंने मैथ्स में सिर्फ छह क्वेश्चन लगते हैं लगता है आपको किसी ने छह क्वेश्चन छेड़े होंगे जो बीए बुए वाले होंगे बहुत ज्यादा कम होंगे उन्होंने छेड़े होंगे भाई मेरे चार लाख में से कितनी पड़ती है सिर्फ आठ नौ बच्चे सेलेक्ट होते हैं पेपरों में एक्स के लिए ठीक है ना आज ज्यादा नौ नौ से ज्यादा दस हो जाएंगे इसे ज्यादा तो नहीं होने वाले बत्तीस में से अब ये मत तो ये मत बोलना की सिर्फ दस क्वेश्चन के होंगे भाई दस क्वेश्चन के हो तो बाहर है तो पहली मेरी जिसने दस क्वेश्चन के हो तो सब आपको भारी समझे जो ये कहते हैं तो डेढ़ सौ क्वेश्चन तो भाई मेरे जब मैंने सबसे लोएस्ट लोएस्ट पॉसिबिलिटीज मान की तब की है ना तो अरुण सर ने तो 170 के आसपास ही बोली कि 170 के आसपास जाएगी कि 170 के आसपास जाने को देखने को मिल सकती है और मैं मैं बोलता हूँ मैं जिस हिसाब से दू मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से कट ऑफ इस बार जो होगी वो वन सिक्सटी के बीच में आपको देखने के लिए मिल सकती है आराम से है ना पॉसिबिलिटी मैं लगा रहा हूँ अब मैं ये नहीं कहता कि डेफिनेटली ये है ना मैंने केवल एक अजम्पन मारा है क्योंकि जिस तरह से देखिए अगर आप कट ऑफ देखेंगे ना तो कट ऑफ बढ़ती जा रही है कट ऑफ क्या जा रही है बढ़ती भी जा रही है ऐसे नहीं कर रही कट ऑफ गिर जा रही है कट ऑफ बढ़ती जा रही है और ऊपर से क्या है एजुकेशन क्या है एजुकेशन में सबको क्या मिल रही है एजुकेशन में हर किसी को कुछ ना कुछ मिल प्रोवाइड मतलब मेटीरियल मिल रहा है पढ़ने का तरीके पता है उनको तो इस वजह से कट ऑफ ऊपर जा सकती है तो इस बार की जो कट ऑफ होगी है ना वो होगी वन के आसपास 160 टू 170 के आसपास प्रॉबिलिटी है कि क्या हो सकती है इसकी कट ऑफ हो सकती है और जिन दोस्तों से मैं कहता हूँ सॉरी आई एम सो सॉरी एटीन का जो पेपर हुआ था उसमें थोड़े से क्वेश्चन नहीं मिले ठीक है ना आई एग्री दैट क
1961 में किसका एनेक्सेशन हुआ था आपका गोवा का एनेक्सेशन हुआ था ठीक है ना याद होगा आपको मैंने लिखा है प्रॉपर्टी से वीडियो देखी है तो नहीं उसमें एक्चुअली में जो 18 का जो पेपर आया था उसमें दो या तीन क्वेश्चन मिले केवल दो या तीन क्वेश्चन थे जो मेरे पढ़ाई में से आए थे बाकी कुछ भी नहीं आया था ठीक है ना तो उसके लिए वो लक भी होता है लेकिन जो उन्नीस के पेपर हुए हैं ठीक है ना जो उन्नीस का पेपर हुआ है उसमें तो बहुत कुछ आया है ऐसा वो जो लोग उन्नीस के पेपर वाले वो कह रहे हैं कि सर आपका कुछ पढ़ाया नहीं है तो सॉरी मेरे भाई आप लोगों ने मेरी वीडियोस प्रॉपर नहीं देखी है आप लोगों ने मुझसे पी नहीं मांगी है मैंने बोला भी था मुझे मेल कर दे जिनको पी चाहिए अब जिन्होंने नहीं किया है वो उनकी गलती है और जो ब्लेम करते हैं देखिए दोस्तों अब जो हुआ हुआ इसको माइंड ना करें जिनका पेपर अच्छी गया वो अच्छी बात है जिन्होंने सिक्सटी तक अटैम्प्ट किए हैं उनको अपनी थोड़े प्रॉबलिटी मान के चले जिन्होंने 60 या 65 के आसपास भी किए हैं बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि सर मैंने 60 किए हैं 65 किए हैं तो मैं ये बोलूँगा जिनके 60 हैं या 65 फाइव हैं वो एक श्योरिटी ना लेके चले अभी ठीक है ना श्योरिटी ना लेके चले लेकिन जस्ट टेक टेक इट एज अ प्रॉबर्टी मतलब आपके जो मैं चांस है जिन्होंने सिक्सटी टू सिक्सटी से अब क्वेश्चन किए हुए हैं मैं उनकी गारंटी दे रहा हूँ कि उनकी जो प्रॉबिलिटी है वो एट्टी के आसपास है कि उनका हो जाएगा ठीक है और बाकी आपकी किस्मत है और ऐसे ब्लेम ना करें किसी को कि सर आपने आपका पढ़ाया मैं मैंने ये बोला कि भाई जो मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए ठीक है ना और जो अब सीडीएस का अब सीडीएस के लिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सीडीएस के लिए कि तो बिल्कुल आप लोगों को वीडियोज मिलना शुरू हो जाएंगी ठीक है ना धीरे धीरे आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होंगे और अब हमारे पास टाइम भी सफिशियंट है तो हम आपको क्या करेंगे डीप डिस्कशन करेंगे इन वीडियोज के साथ ठीक है ना आप रोज वीडियोज देखें और रोज करें ठीक है ना और थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोगों को कोई क्वेश्चन याद आई आप कोई का कोई सजेशन है कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं वी विल कंसीडर दैट ठीक है ना लेकिन ये ऐसा प्लीज हमले रिक्वेस्ट टू यू ऑल ठीक है ना इतनी तारीफ ना करें हमारी कि ना हमें खुशी होना महसूस हो जाए ठीक है ना हमें बहुत ज्यादा खुशी हो इतनी तारीफ ना करें हमारी तो इसे बहुत ज्यादा कहीं खुशी हमें बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है तो इतनी खुशी हम झेल नहीं पाते हैं ठीक है ना तो इतनी खुशी ना दे हमको आप अपनी क्वेरी दें सजेशन दें आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो बिल्कुल आप क्वेश्चन करें आस्क करें है ना लेकिन इतनी तारीफ ना करें हमारी ओके थैंक यू सो मच